प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा सबा भलो विगत कई अनल शिक्षा कार्यक्रम दोहान मोहम्मद यासर आरफा सहकारी अध्यापक प्राणी विद्या विभाग नजन सरकार कलेज हमें तुम्हारे साथ जीव विज्ञान द्वित पत्र विभिन्न विषय नहीं आलोचना करी विगत क्लस टी तुम्हारे जीव जीव विज्ञान द्वित पत्र सप्तम अध्याय चलन अंग चलना विषय आलोचना कर शुरू कर आज के अध्याय द्वित लेसन अर्थात हमारे टोटाल लेसन आज के नवम लेसन लेसन तुम्हारे सामने नहीं आसि हमार आजकल विषयटी विगत विषय धारावाहिकत जे हमारे कंकालतंत्र नहीं आलोचना करब हमें विगत क्लस देखे कंकालतंत्र अंशे विभक्त कर फेले एक लक्ष्य कंकाल एक उपांगिक अंकाल लक्ष्य कंकाल आर तीन टे अंश छोड़ी गत क्लस दुईट अंश आलोचना करटी स्काल और एक हलो मेरुदंड तृतीय अंशी हल बक्षपिंज आज के अक्षय कंकाल तृतीय अंश बक्षपिंज नहीं आलोचना शुरू करब एर आगे देखे मस्तक अंचले उन्त्रिशी आर मेरुदंडे आज छब्बीस अस्थि से शुरू से तेत अस्थि छो एवं परवर्ती से अस्थिगुल विशेषकर सैक्राल सैक्राल एंड कक्सिजियल जो कशरकागुल आज सेगल सैक्राम कक्सिज गठन करते गए अस्थि संख्या अनेक कमे गए तेतरिशा जिला छब्बीस आज के अक्षय कंकाल जो बक्षपिंज नहीं आलोचना करब से मोट पचिस टी अस्थि आज तुम्हारा जान विगत क्लस देखे बक्ष अंचले अर्थात थोरसिक अंचले कशरुका संख्या हलो बारोटी से बारोटी कशरुकार प्रत्येकटार दुई पशे बक्षपिंज हाड़गुलो अस्थिगुल जुक्त आ हमें आबा बोलिए बारोटी कशरुकार दुई पास दिए बारो दुगुणे चौबीस टी अस्थि जुक्त आ चौबीस अस्थिर प्रत्येक के रिब बा पशुका बोले थी हमें आबा बोलिए रिब बा पशुका एगुल अनेकटा सी शेप अर्थात सी एर आकृतर अस्थि ये अस्थिटर एक प्रान जुक्त थे मेरुदंड कशरुकार साथ प्रानी इसे जुक्त थे बक्षपिंज स्वर्णकंश एक अस्थि आज जार नाम हलो स्टार नाम से स्टार नाम जुक्त था हमें एक छवि देखा तुम्हारे तुम्हारा छवि जी देखिए बुझते पर हलो एक बक्षपिंज छवि ये बक्षपिंज छवि तुम्हारा ख्याल कर देखो जो पूरा बक्षपिंज मध्य पास दिए दुई पास पेचने मेरुदंड देखा जा मेरुदंड दुई पास दिए अस्थिगुलो चले आसगल के बोची रिम एवं प्रति अस्थि एसे पेसन थे सामने दिखे अर्थात पेसन थे मेरुदंड प्रान सामने एस स्टार नाम जुक्त ये स्टार नाम स्टार नाम जुक्त हमें ये अंशगुल आलोचना करते प्रथम बक्षपिंज पिंजर काटाम प्रथम आसि स्टार नाम स्टार नाम तीन ट पार्ट हमें तीन ट कलर कर रेखे स्टार नाम तीन पार्ट पुरोटाई कलार अंशा स्टार नाम ये तीन ट पार्टे जो देखी प्रथम ऊपर अंश टाइर नटे नटर मत देखा जाता के मेनोब्रियम एके बारे ऊपर प्रान मेनोब्रियम तर बोर्डी एवं जिपोएड प्रसेस तीन टार्ट जिपोएड प्रसेस नीचे एकदम सूचाल एक जिपोएड प्रसेस थे तर मूल बोर्डी एवं एके बारे ऊपर दिखे जेटा अपेक्षित नट टाइर नट शेप ए रखम से जगह मेनोब्रियम ये तीन ट पार्ट नहीं स्टार नाम गठित एन आसि रिप पशुका पशुकागुलो ऊपर थे नीचे दिखे क्रमान्वय सजानो थे हमें जो एक पशुकार गठन देखी ये रकम देखते पशुकार गठन पशुकार गठन यकम ये एक पशुका एवं जानी पशुकार संख्या चौबीस टी प्रति पास ए रकम एक आदर्श पशु पशुकार काठमो ए रखम एक आदर्श पशुका से चार्ट पार्ट थे देखी चार्ट अंश नहीं एक आदर्श पशुका गठित है तर मध्य ख्याल देखो प्रथम एक 
মস্তক একটা অংশ থাকে এটা আর্টিকুলার একটা টিউবারকাল থাকে একটা মস্তক গোলাকার কালার করা আছে একটা মস্তক অংশ একটা টিউবারকাল থাকে একটা গ্রিবা থাকে একটা গ্রিবা তার পরবর্তীতে এই পুরোটা হলো দেহ আমরা যদি এই জায়গাটা দেখি তোমরা গতকালকে আমি দেখিয়েছিলাম যে আমাদের এই যে এই জায়গাটা একটা থোরাসিক যেটাকে কশেরুকা এই কশেরুকাতে যুক্ত থাকে এই যে দেখো এই প্রান্তটা যুক্ত থাকবে এই মস্তক অঞ্চলটা যুক্ত থাকবে এখানে এই যে ক্যাপসুলার প্রসেসের মধ্যে এই অংশটা যুক্ত থাকে ক্যাপসুলার প্রসেসে আর এই অংশটা যুক্ত থাকে এই যে টিউবারকুলার প্রসেস যেটা এটা এটাকে আমরা টিউবারকাল বলছি এটা টিউবারকাল এই টিউবারকালটা এই টিউবারকুলার প্রসেসের সাথে যুক্ত থাকে যার ফলে এটা এইভাবে হয়ে এইভাবে সামনে চলে আসে সামনের এই প্রান্তটা আমাদের এসে এই যে স্টার নামের এই প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে সামনের এটা এটাকে পুরোটাকে আমরা বোর্ডই বলছি তো এই চারটা অংশ নিয়ে আমাদের এই রিপগুলো গঠিত প্রত্যেকটা রিপ চ্যাপটা চওড়া অপেক্ষা একটু চওড়া চ্যাপটা এবং লম্বা একটা অস্থি আমি বলছি বাঁকানো একটা অস্থি আমরা এখানেই দেখতে পাচ্ছি যেটা একটা বাঁকানো অস্থি প্রত্যেকটা পশুকারী প্রান্ত ভাগটা আমরা যদি এখানে একটু দেখি এখানে আমরা ইয়ে করে দেখলে দেখবো যে প্রতিটা পশুকার প্রান্ত ভাগটা তরুণাস্থি নির্মিত এই জায়গাটা একটু ডার্ক করা আছে এগুলো তরুণাস্থি নির্মিত এবং তরুণাস্থি নির্মিত এই প্রান্তটা দিয়ে এরা আমাদের এই স্টার নামের সাথে যুক্ত হয়ে যায় এই প্রান্তগুলো দুই প্রান্ত তরুণাস্থি নির্মিত এবং সহজে এটা স্টার নামের সাথে যুক্ত হতে পারে এখন আসি আমাদের যে পশুকাগুলো আছে প্রত্যেকটা পশুকার হ্যাঁ চ্যাপটা কিন্তু এটা ভিতরে একটা খাঁজ আছে এই খাঁজের মধ্য দিয়ে সাধারণত ভিতরের যে পশুকার এই হাড়গুলো হাড়ের ভিতরের তলটার মধ্যে একটু খাঁজ আছে ওই খাঁজের মধ্য দিয়ে আমাদের রক্তনালী স্নায়ু এই সংযোগগুলো রক্তনালী এবং স্নায়ু সংযোগগুলো এই ভিতরের পোষণ দিয়ে আমাদের মানে যুক্ত থাকে ভিতরের পোষণে অবস্থান করে এখন আসো আমরা যদি আমাদের এই পশুকাগুলো আমাদের বক্ষপিঞ্জরের কাঠামোগুলোতে পশুকার অবস্থানগুলো দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে একবারে উপরের থেকে এটা খেয়াল করে দেখো তোমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা খেয়াল করে আবার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছয়টা পশুকা এবং সাত নম্বর এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং এই সাত এই সাতটা পশু পশুকা এসে সরাসরি আমাদের এই স্টার নামের সাথে যুক্ত হয় এবং স্টার নামের দুই পাশে এই পাশ থেকে সাতটি এই পাশ থেকে সাতটি পশুকা যুক্ত হওয়ার স্থান রয়েছে নচ আছে এখানে গর্তের মতো আছে এই জায়গাগুলোতে এসে পশুকাটা যুক্ত হয় এই সাতটা পশুকাকে আমরা বলি আসল পশুকা ট্রু রিম ট্রু রিম আসল পশুকা আর বাকি যে পশুকাগুলো আছে বাকি যে পরবর্তীতে বারোটা থেকে সাতটা চলে গেলে বাকি পাঁচটা এক এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা পশুকা ইয়ে থাকে এই ওপেন থাকে এগুলো এমনি যুক্ত থাকে না পাঁচটা সরি পাঁচটা পশুকা এগুলো সরাসরি যুক্ত থাকে না তার মধ্যে দেখা গেছে এই পাঁচটা পশুকার মধ্যে আমরা দেখব যে তিনটা অর্থাৎ সাথে সাথে আট নয় দশ আট নয় দশ সাথে সাতের সাথে এসে আট নয় দশ তিনটা পশুকা যুক্ত হয় তাহলে এই সাথের সাথে যখন এই আট নয় দশ যুক্ত হয় তখন এই সবগুলো একত্রিত হয়ে ওই সাতের সাথে যখন যুক্ত হয় তখন এই জায়গাটাকে আমরা স্টাইলয়েড প্রসেস বলে থাকি স্টাইলয়েড প্রসেস অর্থাৎ সাত আট নয় দশ এই চারটা পশুকা একত্রিত হয়ে স্টাইলয়েড প্রসেস নামক একটা অংশ গঠন করে এটা স্টার্নের সাথে যুক্ত থাকে আর বাকি যে দুইটা পশুকা একেবারে সর্বশেষ যে দুইটা পশুকা আছে সেই দুইটা পশুকা কখনোই যুক্ত থাকে না যেগুলো এখানে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে এগুলোকে বলা হয় ভাসমান পশুকা এগুলো মুক্ত অবস্থায় থাকে এগুলো সরাসরি স্টার নামের সাথে অর্থাৎ এখানে এখান থেকে এসে এখানে শেষ হয়ে গিয়েছে যার ফলে এটা সরাসরি আমাদের স্টার নামের সাথে যুক্ত না হয়ে এই পর্যায়ে এসে শেষ হয়ে গিয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখো আমরা দেখব যে আমাদের প্রথম থেকে ক্রমান্বয়ে যখন পশুকাগুলো সাত নম্বর পশুকা পর্যন্ত প্রতিটা পশুকা ধীরে ধীরে বড় হয়ে গিয়েছে আস্তে আস্তে উপর থেকে নিচের দিকে সাত পর্যন্ত বড় হয়ে গিয়েছে কিন্তু আট নয় দশ এগারো বারো আবার ক্রমান্বয়ে ওইখান থেকে আট থেকে শুরু করে বারো পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে গিয়েছে 
অর্থাৎ উপর থেকে প্রশ্নগুলো সাত পর্যন্ত আস্তে আস্তে বড় হয়ে গিয়েছে যার ফলে বক্ষের কাঠামোটা একটু বড় হয়ে গিয়েছে আবার আট থেকে শুরু করে প্রশ্নগুলো একটু ছোট হয়ে গিয়েছে যার ফলে বক্ষব্যঞ্জনের কাঠামোটা এমন হয় আমরা অস্থির গঠনগুলো দেখলাম মস্ত বক্ষব্যঞ্জন তাহলে এই পাশে বারো বারো আর এক বারো বারো চব্বিশ এক পঁচিশটা অস্থি নিয়ে আমাদের এই বক্ষপিঞ্জন গঠিত আমরা এটা দেখলাম এর সাথে সাথেই আমাদের কিন্তু এই অক্ষীয় কঙ্কালের অংশগুলো যা যা আমাদের ছিল সেগুলো আমাদের অর্থাৎ এই আশিটা অস্থির বিন্যাস আমরা আলোচনা করে ফেললাম তবে একটু বলে নেই যে বক্ষপিঞ্জন এটা কাজ কি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আমাদের এই বক্ষপিঞ্জনটা আমাদের মেরুদণ্ড যেমন আমাদেরকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখায় সর সোজা হয়ে আমাদেরকে দাঁড়াতে দেয় আমরা আমাদের আমাদের হার বহন করতে পারি আমাদেরকে অবলম্বন দান করে আমাদেরকে দৃঢ়তা দান করে বক্ষপিঞ্জর কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে কারণ বক্ষপিঞ্জরের মধ্যেই অবস্থান করে আমাদের সব দেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুইটা অঙ্গ একটা নাম হলো হৃৎপিণ্ড আর একটা হলো ফুসফুস আমাদের দুইটা ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ড বক্ষপিঞ্জের মধ্যে অবস্থান করে আর একটা জিনিস একটু বলিনি তোমরা আমরা শ্বসনতন্ত্র অধ্যায়ে এটা পড়েছি বা পর্ব সেখানে হলো যে প্রতি দুইটা রিবের মাঝে কিন্তু দেখো ফাঁকা জায়গা আছে এবং এই ফাঁকা জায়গাটা একটা মাসেল দ্বারা যুক্ত থাকে এই মাসেলটাকে বলা হয় ইন্টারকোস্টাল মাসেল ইন্টারকোস্টাল পেশি ইন্টারকোস্টাল মাসেল দ্বারা এটা যুক্ত থাকে এবং এটা কিন্তু একটা অনৈচ্ছিক পেশি এই মাসেলগুলোর কারণে আমরা কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারি যাই হোক আমরা এই বক্ষপিঞ্জরের গঠন আমাদের আলোচনা শেষ আমাদের অক্ষীয় কঙ্কাল আমরা শেষ করলাম এরপরে আসো আমরা উপাঙ্গিক কঙ্কালে চলে যাব তারপরের অংশটা আমাদের উপাঙ্গিক কঙ্কাল উপাঙ্গিক কঙ্কাল বলতে আমরা কি বুঝি উপাঙ্গিক কঙ্কাল আমি আগেও বলেছিলাম উপাঙ্গিক কঙ্কাল একশো ছাব্বিশটি অস্থি নিয়ে আমাদের উপাঙ্গিক কঙ্কাল গঠিত তার মধ্যে আছে আমাদের দুই হাত এবং দুই পা এবং দুই হাতকে দেহের সাথে যুক্ত করার জন্য আছে দক্ষ অস্থি চক্র বা প্যাক্টোরাল গার্ডেল এবং দুই পাকে দেহের সাথে যুক্ত করার জন্য আছে শ্রোণী চক্র বা টেলবিক গার্ডেল আমরা এখন এর পর্যায়ক্রমিকভাবে এগুলো গঠন আলোচনা করব প্রথমে আসি আমরা বক্ষ অস্থি চক্র নিয়ে আলোচনা করি আমরা যদি একটু দেখি আমাদের বক্ষ অস্থি চক্র দুইটা অস্থি নিয়ে গঠিত এটা আমাদের বক্ষ অস্থি চক্রের একটা ছবি এখানে এক মানে আমরা দুইটা বক্ষ অস্থি চক্র একটা বক্ষ অস্থি চক্রেরই অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পোস্টেরিয়র অর্থাৎ পৃষ্ঠ দিকের এবং অঙ্কীয় দিকের এটা এটা হলো আমাদের পোস্টেরিয়র বা পশ্চাৎ পৃষ্ঠ দেশের চিত্রটা এইরকম আর অঙ্কীয় দেশের চিত্রটা এরকম আমরা এখন এই বক্ষ অস্থি চক্রের ইয়েগুলো দেখবো আর এটার সাথে আরেকটা অস্থি থাকে যেটা আমরা হাত দিয়ে বুঝতে পারি আমাদের এই যে এইখানে একটা হাড় আছে আমাদের সহজে হাতে লাগে এই যে এই জায়গাটায় এটা এই একটা হাড় আর পিঠের দিকে একটা হাড় এই দুইটা আমাদের কাদ অঞ্চলে আমাদের স্কন্দ বা কাদ গঠন করার ক্ষেত্র কিন্তু এই বক্ষ অস্থি চক্র এবং শ্রোণী বক্ষ অস্থি চক্রটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটাতে দুইটা হাড় থাকে একটা হলো স্ক্যাপুলার একটা হলো ক্লেভিক্যাল এটা হলো একটা স্ক্যাপুলার ছবি আর ক্লেভিক্যাল হলো এই হাড়টা ক্লেভিক্যালটা একটা এফ লাইক অর্থাৎ এফের মত এইরকম একটা অস্থি এইরকম একটা অস্থি এই শেপের একটা অস্থি হলো আমাদের ক্লেভিক্যাল একটা ক্লেভিক্যালে ক্লেভিক্যালের মধ্যে একটা আমরা যদি একটা ক্লেভিক্যাল দেখি ক্লেভিক্যালের দুইটা পার্ট থাকে দুইটা অংশ একটা স্টার্নাল প্রসেস যেটাকে আমরা দেখি ক্লেভিক্যাল এই যে এই এই জায়গাটাতে আমরা যেটা ক্লেভিক্যাল ক্লেভিক্যালটা দেখি একটা নাম হলো এই ক্লেভিক্যালটার দুইটা পার্ট থাকে একটা নাম হলো স্টার্নাল প্রসেস এই এই মাথাটা যেটা কি স্টার নামের সাথে যুক্ত থাকে একটা স্টার্নাল প্রসেস এটা এই ইয়ের সাথে সরি দুইটা পার্ট একটা হলো স্টার্নাল প্রসেস একটা হলো অলিক্রেনাল প্রসেস স্টার্নাল প্রসেস অলিক্রেনাল প্রসেস আমরা যদি এই হাঁটটা দেখি স্টার্নাল প্রসেসটা গিয়ে আমাদের যুক্ত হবে স্টার্নাল প্রসেসটা আমাদের যুক্ত হবে এই প্রান্তে এসে আমরা যে এই যে নট লাই অর্থাৎ মেনুপ্রিয়াম এখানে আমাদের স্টার্নালের ছবি নাই স্টার্নাল প্রসেসটা এসে আমাদের যুক্ত হবে এই প্রান্তে এসে মেনুপ্রিয়ামের সাথে এই মেনুপ্রিয়ামের অংশে আর অলিক্রেনাল প্রসেসটা যুক্ত হবে আমাদের অলিক্রেনন অংশ আছে আমাদের স্ক্যাপুলার এই পার্টটা হলো অলিক্রেনন এই যে আমরা যদি দেখি এই হাঁটটা এসে এই যে অলি এই এই জায়গাটা শেষ হয়ে গিয়েছে এই হাঁটটা এখান থেকে এসে এই জায়গাটা শেষ হয়েছে আমাদের এই স্ক্যাপুলার এই এই জায়গাটাকে অলিক্রেনন বলা আছে এই অলিক্রেনন অংশে গিয়ে যে অংশটা যুক্ত হয়ে গেছে স্ক্যাপুলার সেটাকে আমাদের সরি ক্লেভিকনের সেটাকে আমরা 
অলিক্রেনম প্রসেস বলি আর যেটা এসে আমাদের এই মেনোপ্রিয়ামের সাথে যুক্ত হয় স্টারনামের সাথে সেটাকে আমরা বলি স্টারনাল প্রসেস এই হলো আমাদের ক্লেভিকলের অংশটা এইবার আসি আমরা স্ক্যাপুলা আমি প্রথমে বলেছি স্ক্যাপুলা আমরা যদি একটা বাচ্চা একটা ছোট ছেলের পিঠের মধ্যে দেখব আমরা ব এর মতো বাংলা ব অক্ষরের মতো একটা হাড় আছে এবং এটা পিঠের উপরে একদম আলগা হয়ে আছে আমরা যখন এরকম হাত নাড়ি তখন আমরা দেখি যে এটা খুব এটা সহজে আমরা দেখি নড়ে অর্থাৎ এটা আমাদের এই যে বক্ষপিঞ্জর এই বক্ষপিঞ্জরের পৃষ্ঠদেশে বক্ষপিঞ্জরের পৃষ্ঠদেশে বয়ের মতো করে এই অস্থিটা বসানো থাকে এটাকে আমরা বলছি স্ক্যাপুলা এখন আসি আমরা এই স্ক্যাপুলার কতগুলো পার্ট থাকে যেমন স্ক্যাপুলার আমাদের এই যে কাঁধ স্কন্দ গঠন করে এবং যেটার সাথে আমাদের এই ক্লেবিকলটা এসে যুক্ত হয় এই জায়গাটাকে বলি আমরা অলিক্রেনম এটা অলিক্রেনম হ্যাঁ সরি ইট ইস কল্ড অ্যাক্রোমিনাল প্রসেস অলিক্রেন না অলিক্রেন প্রসেস ইট ইস কল্ড অ্যাক্রোমিনাল প্রসেস অর্থাৎ আমাদের এই কাজ গঠন করে যেটা অ্যাক্রোমিনাল প্রসেস এই অ্যাক্রোমিনাল অ্যাক্রোমিনাল প্রসেস এছাড়া আমাদের এই এটার মধ্যে আমরা দেখবো যে আমরা যদি পিঠের মধ্যে একটু হাত দিই তাহলে দেখবো একটু উঁচু জায়গা আছে সেই উঁচু জায়গাটাকে আমরা এই জায়গাটা এটা আমরা পৃষ্ঠচিত্র এই জায়গাটাকে বলি আমরা স্পাইন এই স্পাইনের দুই দিকে দেখো এই যে উপরের দিকে স্পাইনটা যে একটু উঁচু জায়গা সেটার উপরে একটা অংশ থাকে নিচে একটা অংশ উপরের অংশটাকে বলা হয় সুপ্রা স্পাইনাল প্রসেস বা ফসা আর নিচেরটাকে বলা হয় ইনফ্রা স্পাইনাল ফসা অর্থাৎ আমাদের পৃষ্ঠদেশে যে উঁচু জায়গাটা আছে স্ক্যাপুলাতে যে উঁচু জায়গাটা আছে যেটাকে আমরা স্পাইন বলে থাকি এই স্পাইনের উপরের অংশটাকে বলি আমরা আমরা এটা হলো সুপ্রা স্পাইনাল ফসা ফসা মানে গর্ত খাদ আর নিচের অংশটাকে বলি আমরা ইনফ্রাই স্পাইনাল ফসা আর আরেকটা জিনিস হলো আমাদের যেই অ্যাক্রোমিনাল প্রসেস যে কাঁধ গঠন করে সেটার উপর একটু এই জায়গাটা দেখো একটু উঁচু জায়গা আছে এই জায়গাটাকে বলা হয় আমরা কোরোয়েড প্রসেস এই জায়গাটায় কোরোয়েড প্রসেস ঠিক এইটার নিচে এই যে আমাদের অ্যাক্রোমিনাল প্রসেস অ্যাক্রোমিন এটার নিচে একটা ছোট্ট গর্ত থাকে যেটার মধ্যে আমার এই হাতের অস্থিটা ঢুকানো থাকে এটাকে বলা হয় গ্লেনোয়েড গহবর তো এই যে আমরা কতগুলো গ্লেনোয়েড গহবর এবং গ্লেনোয়েড গহবর তো আমাদের হাতের অর্থাৎ হাতের যে প্রথম অস্থি যেটা আমরা হিউমেরাস বলি এই হিউমেরাসের মাথাটা ঢুকানো থাকে মস্তকটা ঢুকানো থাকে আমাদের এই হাতের মধ্যে এই এই গেল আমাদের এই পৃষ্ঠদেশের ইয়ে আর অঙ্কীয় দেশ বলতে আমরা যে অংশটা আমাদের পিঠের মধ্যে বসানো থাকে সেই অংশের মধ্যে দেখবো আমরা একটা অবতল একটা গর্তের মতো আছে যেটাকে আমরা বলি সাব স্ক্যাপুলার পোষা এটা এটা হলো এই জায়গাটা অর্থাৎ এটা এটা আমাদের এই বক্ষপিঞ্জরের উপরে বক্ষপিঞ্জর উপরে এইভাবে বসানো থাকে স্ক্যাপুলারটা সেটা ভিতরের দিকে একটা ঘরদের মতো থাকে একটা খাজের মতো থাকে এটাকে আমরা সাব স্ক্যাপুলার কষা বলি তো এই হলো আমাদের মোটামুটি আমরা যদি দেখি আমাদের দুইটা স্ক্যাপুলার দুই পাশে দুইটা স্ক্যাপুলার আছে স্ক্যাপুলারটা হলো আমাদের যাওয়া বক্ষ অস্থি চক্রের দুইটা অস্থির মধ্যে একটা অস্থি আমি দুইটা অস্থির নাম বলেছি আবারও বলি একটা হলো ক্লাইভিক্যাল যেটা সামনের দিকে অবস্থান করে একটা হলো স্ক্যাপুলার যেটা পেছনের দিকে অবস্থান করে এবং এটা বক্ষপিঞ্জের উপরে বসানো থাকে যার মধ্যে আমাদের হাতটা অবস্থান করে এটা মূলত আমাদের হাতটাকে ধারণ করার অঙ্গ যেটা আমাদের হাতটাকে ধারণ হাতকে ধারণ করে এবং এটার সাথে এটা সম্পূর্ণ যেমন স্ক্যাপুলারটা দুইটা প্রান্ত যুক্ত থাকলেও সরি ক্লেভিক্যালের সাথে দুইটা প্রান্ত যুক্ত থাকলেও স্ক্যাপুলারটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলগা অবস্থায় বসানো থাকে যার ফলে আমরা সহজে হাতকে বিভিন্ন দিকে নাড়াচড়া করতে পারি এটা যদি ফিক্সড হয়ে মানে দেহের মধ্যে ফিক্সড অবস্থায় থাকতো তাহলে হয়তো আমরা হাতকে এইভাবে নাড়াচড়া করতে পারতাম না আমরা এইভাবে ঘুরতে পারতাম না আমরা সহজে কিন্তু এখন মুভ করতে পারি কারণ আমাদের পুরো কথাগুলোই আমাদের পুরো অধ্যায়টাই আলোচনা কিন্তু আমাদের চলন সংক্রান্ত চলন অঙ্গ চালনা সংক্রান্ত অতএব এখানে আমাদের কি ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে আমাদের দেহের কোনো জায়গায় ফি মানে অল্প কিছু জায়গা আছে ফিক্সড অধিকাংশ জায়গায় কিন্তু মুভ করে আমাদের অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত কিন্তু খুবই নমনীয়ভাবে যুক্ত এমনভাবে যুক্ত যে জায়গাগুলোকে আমরা সন্ধি বলি জয়েন্ট বলি আমরা কখনো এটা ফিক্সড হয়ে যুক্ত নয় গেল আমাদের বক্ষস্থি সংক্রান্ত পড়া এবার আসি আমরা আমাদের দ্বিতীয় অংশের অর্থাৎ উপাঙ্গিক কঙ্কালের আমাদের বক্ষস্থি চক্রের পরে আমরা পড়ব এখন আমাদের হাত নিয়ে আমাদের হাতের যে অস্থিগুলো আছে উর্ধ অঙ্গ যেটা উর্ধ মানে উর্ধ লিম বা আমাদের যেটা আমরা হাত বলি আমাদের দুইটা হাত আছে প্রত্যেকটা হাতের মধ্যে আমাদের ত্রিশটা করে অস্থি আছে 
छवि मस्तिष्क धारालिकलिकाम विभिन्न भाव उचुनीचु स्थान थारण रीज थारण खास थारण गरत थारण सहजे मांस पेशी गुज थे देखो यकम नाम गो देखो देखो एक ही रकम अनेक गो नाम विभिन्न जगह चले आसे देखो हिमेरस मस्त अंचल देखो एम तेम ही किचु उचु नीचु जैगा आज है जेमन ये दुई पशे ऊपर एक नीचे एक दुई जगह ये पशे एक पशे अर्थात एक सामने दिखे एक सैडे सामने अंश टाइम छोट टीबारकल दुटा टीबारकल थे बड़ो छोट टीबारकल और ये मस्त मस्तक मस्तक ग्लैंड गहबर डुबा थे ठीक तरह गोड़ा जेहतु मस्तक एक गोल तरह पास खाजर मत जैगा जैगा ग्रीबा इटे ग्रीबा तब ये ग्रीबा टे बनाटोमिकल ग्रीबा इटा हलो एनाटोमिकल ग्रीबा ठीक यार पर जैगा इट इज कल्ड सार्जिकल ग्रीबा देखा गया है जो आघात पाई दुर्घटन पतित हो तक ये जगह बराबर भेगे जो पे जगह सहजे दुर्घटन भेगे जाए इट इज कल्ड सार्जिकल ग्रीबा इट इज सार्जिकल नेक ये सार्जिकल नेक ये एनाटोमिकल नेक नेक धारालोल नीचे मस्तक मत नीचे प्रान जैसे हाथ दिल देखो जो चढ़ा जैसे बस कि एपिकंडाइल सब उचुनीचु जैगा हाथारे पैस दिए रखी ठीक 
এরকম হাড়ের মাথাগুলো পেঁচ দেওয়া এবং এই প্রান্তগুলো মাঝখানের খণ্ডগুলো এক একটা এক এক নামে অভিধা হয় প্রত্যেকটার মূল উদ্দেশ্য হলো এখানে মাছেরগুলোকে যুক্ত রাখা মাছেরগুলোকে যুক্ত রাখার জন্য এই এই অংশগুলো তৈরি হয় গেল এটা এরপরে আসি আমাদের পরের অস্থিটা হলো আমাদের যেটা বলছিলাম রেডিয়া রেডি রেডিও আলনা আমাদের হাতের এখানে দুইটা অস্থি আছে একটা হলো রেডিয়াস একটা হলো আলনা আমরা দেখি আমাদের সবচেয়ে বড় অস্থিটা এখানে যেটা আমাদের হাতের ভিতরের দিকে থাকে ভিতরের এই যে আমি যদি হাতে এইভাবে রাখি ভিতরের কোশ্চানে এই হাতের ভিতরের কোশ্চানে যে অস্থিটা থাকে সেটা হলো আলনা আলনা হলো ভিতরের কোশ্চানের অস্থি আলনার আলনাতেও খেল করে দেবে আর ছোট অস্থিটা যেটা রেডিয়াস এইটার এটা একই এটা হলো আমরা যদি তোমার সামনের দিক থেকে এইভাবে দেখি তাহলে এরকম আর যদি আমি পাশের দিক থেকে দেখি তাহলে হাটটাকে এরকম এবং এইটাতেও দেখা গেছে করোনয়েড এইটাতেও দেখা গেছে এটা করোনয়েড প্রসেস থাকে এই করোনয়েড প্রসেসের মাথায় কিন্তু এটা আলনার সাথে রেডিয়াসটা যুক্ত হয় এছাড়া তোমার ওই যে অলিক্রেনন প্রসেস থাকে দুইটা অলিক্রেনন প্রসেস এই অলিক্রেনন প্রসেসটা এরকম যেটা ওই হিউমেরাসের এই ট্রকলিয়াটাকে ধারণ করে অলিক্রেনন প্রসেসটা হিউমেরাসের ট্রকলিয়া যে ট্রকেন্টর হিউমেরাসের নিচের প্রান্তে যে ট্রকলিয়াটা অংশ আছে সেটাকে ধারণ করে এবং এই যে ট্রক এই যে এই যে ট্রকলিয়ার নচ এই গর্তটার মধ্যে কিন্তু ওই ইয়েটা এই আমাদের এই এই যে হাতের এই এই যে এই প্রান্তটা আমরা যেটাকে অলিক্রেনন সেটা হলো আমাদের এই কুনুই গঠন করে কুনুই গঠন করে এই অলিক্রেনন আর এই গর্তটার মধ্যে আমাদের এই হিউমেরাসের মস্তকটা বসানো থাকে এই হলো আমাদের সামনের পোষ্যান ঠিক পেছনের পোষ্যানেও আমরা দেখব একটা সুচালো এই প্রান্তে একটা সুচালো অংশ থাকে যেটাকে আমরা স্টাইলয়েড প্রসেস বলি এই দুইটা স্টাইলয়েড প্রসেস রেডিয়াসেরও যেমন স্টাইলয়েড প্রসেস থাকবে আলনাতেও স্টাইলয়েড প্রসেস থাকবে দুইটা স্টাইলয়েড প্রসেস একত্রে যুক্ত হয়ে আমাদের এই কোপ জির এই অংশটা গঠন করে এই গেল আমাদের রেডিয়াস এবং আলনা দুইটা অস্থি এরপরে আছে আমাদের হাতের এইখানে কবজি এই যে কবজি গঠনকারী এখানে অস্থি আছে আটটা অস্থি আছে এই আটটা অস্থিকে আমরা বলি এগুলোকে বলি আমরা মানে কবজি গঠনকারী অস্থি যেটাকে আমরা কারপাল বলে থাকি কারপাল বলে থাকি এগুলোকে এই কারপালের অস্থি হলো আমাদের আটটা অস্থি আছে এবং প্রত্যেকটা অস্থির আমাদের আলাদা করে প্রতিটা অস্থির নাম আছে আমরা যদি দেখি এই কারপালের অস্থিগুলো প্রত্যেকটা এখানে যে আটটা অস্থি আছে কারপালের এগুলো যেমন এদের নাম হলো স্ক্যাপয়েড লুনে ট্রাইকোয়েড ট্রাল ফিসিফম অস্থি এবং আর বাকি চারটা হলো ট্রাফিজিয়াম ট্রাফিজয়েড ক্যাপিটেট হ্যামেট এই ধরনের আটটা অস্থি আছে আমাদের এইখানে এরপরে আছে আমাদের পরবর্তী আরও চারটা পাঁচটা অস্থি যেটা আমাদের হাতের তালু গঠন করে এটা যদি কার্পাল বলছি এটা হলো মেটা কার্পাল মেটা কার্পালের অস্থির সংখ্যা হলো আমাদের পাঁচটা এবং এই পাঁচটা অস্থি এরকম অনেকটা ইউমেরাসের মতো এরকম মাঝখানটা সরু দুই প্রান্ত চওড়া তারপরে মেটা কার্পালের পরে আমাদের ফেলাঞ্জেস ফেলাঞ্জেস হলো আমাদের আঙ্গুল গঠনকারী অস্থি সেইখানে অস্থি আছে আমাদের তিনটা 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 দুইটা মোট চোদ্দটা চোদ্দ পাঁচ উনিশ 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 আট হলো সাতাশ আটাশ উনত্রিশ এখানে দুইটা আর একটা ত্রিশ এই ত্রিশটা অস্থি এই দুই হাতে আমাদের ত্রিশ দুগুণে ষাটটা অস্থি আছে এই অস্থিগুলো আমাদের এই ষাটটা অস্থির সাথে আমাদের বক্ষ অস্থি চক্রের দুইটা অস্থি আছে তা এই হলো আমাদের হাতের আমরা অস্থিগুলো বললাম আমরা তাহলে এই আমাদের আজকের লেসনে আমরা এতটুকুই আমরা আলোচনা করলাম আমরা দেখলাম যে আমাদের আমি যদি আবার একটু রিভিউ করি আমাদের বক্ষ অস্থি চক্র নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করেছি বক্ষ অস্থি চক্র আমরা পঁচিশটা অস্থির কথা বলেছি একটা স্টার নাম আর বারোটা রিপ বারো দুগুণে চব্বিশটা বারো জোড়া রিপ এবং রিপগুলোর কীভাবে বিন্যস্ত থাকে সেটা আমরা আলোচনা করেছি আমাদের বক্ষ অস্থি চক্র বা ক্যাক্টোরাল গার্ডেলের কথা বলেছি সেখানে আমাদের অস্থির সংখ্যা হলো দুইটা দুইটা করে চার চারটা তার মধ্যে সামনে যেটা ছিল সেটা ক্লাভিক্যাল আর পেছনে স্ক্যাপুলার ক্লাভিক্যালটা অনেকটা বাঁকা একটা ছোড়ো লম্বা অস্থি যেটার এক প্রান্ত মেনোপ্রিয়ামের সাথে আর একটা আমাদের স্ক্যাপুলার সাথে যুক্ত আর স্ক্যাপুলারটা হলো পিঠার উপরে বসা বয় আকৃতির একটা অস্থি যেটা আমাদের বক্ষপিঞ্জুরের পৃষ্ঠ দেশে যুক্ত থাকে এটার পৃষ্ঠতল এবং অঙ্কীয় তল একটু ভিন্ন প্রকৃতির পৃষ্ঠতলে একটা আলাদা করে একটা খাঁজ থাকে একটা স্পাইন থাকে আমরা এরকম দেখি সেটা আমরা আলোচনা করেছি একইভাবে আমরা যখন হাতের অস্থিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি হাতের অস্থির প্রথম অস্থিটা বলছি আমরা হিউমেরাস 
সেটা একটা বড় অস্থি লম্বা অস্থি একটা মস্তক থাকে আর নিচের দিকে তোমার বিশেষ করে কন্ডাইলার অংশ থাকে যে কন্ডাইলগুলো থাকার কারণে এই দুই প্রান্তে আমরা দেখব যে এখানে তোমার এই একটা দুই টাইজের মানে উঁচু জায়গা হয়ে থাকে এপি কন্ডাইল থাকে মাঝখানে তারপর এখানে খাস থাকে যেটাকে আমরা ডেলটয়েড গ্রিজ বলেছি এখানে সার্জিক্যাল গ্রিবা থাকে আর গোড়ার দিকে অ্যানাটমিক্যাল গ্রিবা থাকে তারপরে আছে আমাদের দুইটা অস্থি যেটা রেডিয়াস একটা আলমা একটা যেটাকে একত্রে আমরা রেডিওয়াল না বলি এবং দুইটা অস্থির মধ্যে আমাদের যেই রেডিয়াসটা আকার একটু বড় হয় এই সরি আলমাটা আকার একটু বড় হয় এবং এই রেডিয়াসটা আমাদের একটু আকারে ছোট হবে হ্যাঁ রেডিয়াসটা ছোট আলমাটা একটু বড় এবং এই রেডিয়াস বিশেষ করে আলনার সাথেই আমাদের এই এই এটা আমাদের হিউমেরাসের মস্ত নিচের প্রান্তটা এসে যুক্ত হয়ে আমাদের হাতের হাতটাকে আমাদের এই কুনুই অংশটা দুইটা সংযোগস্থলটাকে আমাদের কুনুই গঠন করে আর আরেকটা জিনিস আমরা একটু বলে নেই যে এখানে আমাদের এই যে এই যে দুইটা অস্থি এই দুইটা অস্থির এই যে মাছ বরাবর অর্থাৎ আমরা যে জায়গাটাকে এই যে এই এই দুইটা অস্থি আমি যদি এখান দিয়ে একটা শুই এখান দিয়ে দিয়ে দিই ওখান দিয়ে চলে যাবে আমার দুই পাশের অস্থির মাঝখানে একটা যোজক কলার একটা পর্দা দিয়ে এটা যুক্ত থাকে এটাকে অ্যান্টি ব্রাঙ্কিয়াল মেমব্রেন বলে থাকে অ্যান্টি ব্রাঙ্কিয়াল পর্দা একটা অ্যান্টি ব্রাঙ্কিয়াল পর্দা দ্বারা আমাদের এই রেডিয়াস এবং আলনা যুক্ত থাকে এটা যুক্ত করে রাখে এবং এটা উর্ধ্ব প্রান্তের তুলনায় নিম্ন প্রান্ত অনেক দৃঢ়ভাবে একটার সাথে একটা লেগে থাকে উর্ধ্ব প্রান্তটা বিশেষ করে হিউমেরাসের দুই প্রান্তের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে এটা এই জায়গাটাও দৃঢ়তা প্রায় তারপরে আমাদের অস্থির সংখ্যা বলছে আমরা এখানে আমাদের অস্থি আছে কয়টা আটটা কার্পালের অস্থি হলো আটটা এবং যে অস্থিগুলোর আমরা নাম বলেছি সেই অস্থিগুলোর নাম ছিল স্ক্যাপোয়েট লুনেট ট্রাইকোয়েট্রাল পিসিফম অস্থি তারপরে ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজোয়েট ক্যাপিটেট হ্যামেট এই চারটা অস্থি তারপর হলো মেটাকাথলের অস্থি হলো পাঁচটা আর প্যালাঞ্জেসের অস্থি হলো আমাদের চোদ্দোটা এই হলো আমাদের হাতের অস্থি আমরা এই বিশেষ করে উপাঙ্গিক অঙ্কালের আমরা একটা অংশ আজকে আলোচনা করলাম আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমাদের পায়ের অস্থি যেগুলো আছে উপাঙ্গিক অঙ্কালের দ্বিতীয় অংশ পায়ের অস্থি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যে যেখানে আছো ভালো থাকো তোমরা সুস্থ থাকো তোমাদের পরিবারের সাথে তোমরা যাতে সুস্থভাবে কাটাতে পারো এবং পরবর্তীতে যেত আমরা যা যেন আমরা কলেজ খুলে গেলে আমরা একত্রে সবাইকে নিয়ে আমরা আবার আমাদের এই পড়াগুলোকে রিভিউ করব আমরা দেখব তোমরা বাসায় ভালো সময় কাটাও বাইরে যাবে না স্টে অ্যাট হোম সবাইকে ধন্যবাদ